இன்றைய ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கான எலும்பு மட்டும் மூட்டு பிரச்சனைகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்க வருகிறார் அரசு ஓமந்தூரார் மருத்துவக் கல்லூரி எலும்பியல் துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் பி பொன்ராஜ் அவர்கள் உடன் உரையாடுகிறார் வணக்கம் சார் நம்முடைய உடல்ல வந்து பல உறுப்புகள் இருக்கு அதுல வந்து பெரிதா நம்முடைய கவனத்தையோ அல்லது நம்முடைய ஆர்வத்தையோ தூண்டாத ஆனா முக்கியமா பங்கு வகிக்கிற ஒரு உறுப்பு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எலும்பு இந்த எலும்பு வந்து நம்மளுடைய உடலுக்கு ஒரு ஒரு வலுவான வடிவமைப்பையும் ஒரு நல்ல தோற்ற புள்ளியும் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு முக்கியமான இதா இருக்கு இந்த எலும்புகள்னாலே இந்த எலும்புகள் சார்ந்த பல உறுப்புகள் இருக்கு அந்த எலும்பு இணைப்பு அது சார்ந்து லிகமன்ஸ்ன்றாங்க டெண்டான்றாங்க எலும்பு சம்பந்தமாக வரக்கூடிய கோளாறுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எலும்புனா என்ன எலும்போட தொடர்புடைய அந்த மற்ற உறுப்புகள் இதை பற்றி ஒரு அறிமுகமாக சொல்லுங்க சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் எலும்பு மூட்டு வலி இது ரெண்டுமே மூட்டு வலிகள் வயதானவர்களுக்கு இயற்கையாகவே வர்ற ஒரு தேய்மானம் தான் இது வந்து வியாதின்னு சொல்ல முடியாது கண்ணில் எப்படி நம்ம கேட்ராக்ட் வருதோ அறுபது வயசுக்கு மேலே எல்லாருக்கும் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு எப்படி நம்ம கண் அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கிறோமோ அது மாதிரி மூட்டு தேய்மானங்கிறது யாராலையும் தவிர்க்க முடியாது மூட்டுங்கிறது வயசானவங்களுக்கு தேயிற ஒன்று அது இளம் வயதிலே தேயிறத நம்ம தவிர்க்கிறது தான் நம்மளோட முக்கியமான நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸோ காமனாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது மூட்டு எலும்பு முனையில் மூட்டு எலும்போட எஜ்ஜு அதாவது அந்த முனை பகுதிகளில் ஒரு பாதுகாப்பு குருத்து எலும்பு இருக்குது அது பேர் ஆர்டிகுலர் காட்லேஜ் அது வந்து வயது மற்றும் பிற காரணங்களால் நம்ம ஓவர் யூஸ்னால அது தேய ஆரம்பிக்குது அது தேய்மானோங்கிறது வேர் அண்ட் டேர் வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலுமே அது ஏஜ் ஆக ஆக அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் குறைய தான் செய்யும் அதை வந்து நம்ம இன்டெகிரிட்டி வந்து பல உடல் பயிற்சி மற்றும் உணவு முறைகள் இதில் நம்ம கொஞ்சம் அதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிக்கலாம் போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் அதோட தேய்மானத்தை வந்து நம்ம குறைச்சி முட்டுக்கு ரொம்ப லோடு கொடுக்காம சதைகள் அந்த வேலைகள் செய்ய சதைகள் சதை சதை வேற திசுக்கள் அந்த ஜவ்வுங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் லிகமன்ஸ்ங்கிறது ஜவ்வுகள் மூட்டுகளை இணைக்கிற ரெண்டு எலும்பை இணைக்கிற ஜவ்வு தான் இணைப்பு ஜவ்வுகள் சொல்றோம் அது வந்து லிகமன்ஸ் அது லிகமன்ஸ் வந்து எல்லா ஜாயிண்ட்லயுமே லிகமன்ஸ் தான் அதை சப்போர்ட் பண்ணுது ரெண்டு எலும்ப விலகாம ஒன்னுல இருந்து ஒன்னு பெறலாம ஒரே நிலையில பிடிச்சு நமக்கு வேணுங்கிற ஆக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு அந்த இணைப்பு ஜவ்வுகள் இருக்கு இந்த இணைப்பு ஜவ்வுகள் விளையாட்டு காரணங்கள்ல விளையாடும் போது அடிபடுறதுனால சில நேரங்கள் இடம் பெயர்ந்துருது ஆக்சிடென்ட்னால இது பெயர்றது அந்த நேரம் நம்ம அதை கவனிக்காம விடுறதுனால அந்த ஜவ்வுக்கு போதுமான ரெஸ்ட் கொடுத்து நம்ம அதை வந்து கியூர் அந்த ஜவ்வோட இன்டெகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணாமல் நம்ம ரெஸ்ட் கொடுக்காம விட்டுட்டோம்னா அந்த ஜாயிண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஜாயிண்ட் தேய ஆரம்பிச்சிடும் இது எப்படி கார்ல எப்படி நம்ம பேரிங் சொல்லுவோம் கார் ஓடிட்டு தான் இருக்கும் பேரிங் போயிருந்துச்சுன்னா கார் டயர் வந்து அனீவனாக தேயும் டயர் அது மாதிரி தான் மூட்டும் வந்து அந்த பேரிங் மாதிரி தான் இந்த ஜவ்வுகள் ஜவ்வு 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 வந்து எலும்புக்கு ரெண்டு எலும்புக்கு நடுவுலையும் இருக்கு எலும்ப சுத்தியும் இருக்கு அதை வந்து சுற்றி இருக்க ஜவ்வுகளை வந்து கேப்சூல்னு சொல்லுவோம் சைடில் இருக்கிறத வந்து சப்போர்ட்டிங் லிகமன்ஸ் சொல்லுவோம் சுற்றி நாலு பக்கமும் சுற்றி இருந்துச்சுன்னா அது பேருக்கு மூடிய ஜவ்வு மாதிரி அது பேர் கேப்சூல்னு சொல்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு மூட்டுக்கும் ஒரு ஒரு சிறந்த டிஃப்ரெண்ட் லிகமன்ஸ் இருக்கு கடைசி பாகம் வந்து எலும்புல ஒற்ற இடம் பேரு டெண்டன்ஸ் எலும்பு அந்த சதையும் சதையும் ஒற்ற இடம் வந்து ஒரு டெண்டன் அது வந்து ஒரு நார் பகுதியா இருக்கும் மசில் வந்து ஒரு மாதிரி வேற இதா இருக்கும் இந்த இடம் ஒட்டும் போது எலும்ப ஒட்டும் போது அது நார் பகுதியா மாறி எலும்போட அப்படி மரிஜ் ஆயிடுறது அதுதான் அப்ப எலும்பு குருத்தெலும்பு லிகமன் சொல்லப்படுகின்ற ஜவ்வு அப்புறம் தசையோட இணைக்கிற அந்த டெண்டான் இதை பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க இப்ப இந்த 
அமைப்புக்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து அந்த எலும்பு இணைப்புக்கெல்லாம் இருக்குது சார் இதில் இதில் வந்து பிரச்சனை அதிகமாக யாருக்கு வருதுன்னா பெண்களுக்கு தான் இந்த எலும்பு சார்ந்த கோளாறுகள் ஏற்படுது அதுக்கு என்ன சார் காரணம் குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் நின்ற பிறகு சில ஹார்மோன் குறைவு ஏற்படுது அதனால் அந்த ஹார்மோன் இல்லாதனால எலும்போட அடர்த்தி குறையுது சில பெண்களுக்கு குறைந்த சிறு வயதிலேயே கர்ப்பப்பை நோய் மற்றும் கர்ப்பப்பை கட்டியினால் கர்ப்பப்பையை அறுவை சிகிச்சை செய்து எடுத்துடுறாங்க அது அது தவிர்க்க முடியாத காரணத்தில் தான் அந்த நாற்பது வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையை எடுக்க வேண்டிய நிலைமை வரும் சரி அந்த மாதிரி ஏற்படுறதுக்கப்ப ஒரு அறுபது வயசு பெண்மணிக்கு என்ன மாதவிடாய் நின்றதுக்கு அப்புறம் என்ன எலும்பு நோய்கள் வருமோ அந்த நோய்கள் எல்லாமே இந்த நாற்பது வயசு பெண்மணிக்கே வர ஆரம்பிக்கிறது தான் பெண்களுக்கு மெயினாக நமக்கு வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ் யங் ஏஜ்லேயே ஆஸ்டியோபரோசிஸ் இல்லைன்னா அது போய் எலும்பு நலிவு நோய் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றோம் ஆஸ்டியோ பீனியான்னு சொல்றோம் அது ஆஸ்டியோபரோசிஸோட ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்டேஜஸ் வந்து ஆஸ்டியோ பீனியான்னு சொல்றோம் எலும்பு அடர்த்தி மிக குறைவா இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அது சிவியர் ஃபார்ம் ஆகும் போது ஆஸ்டியோபரோசிஸ் சொல்றேன் பெண்களுக்கான எலும்பு மட்டும் மூட்டு பிரச்சனைகள் குறித்த இந்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் ஒளி இல்லாம எதுவுமே தெரியாது ஆனா நம்ம உடம்பே பயோலூமினிசன்ஸ் அதாவது மின்மினி பூச்சிகள் புழுக்கள் மாதிரி தானாவே ஒளிவிடக்கூடியது அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆனா ஆமாங்க ஒளியில தேவத தெரியுதோ இல்லையோ அது காதலிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா நம்ம உடம்பு எப்படி தானாவே ஒளிவிடுது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மைய தெரிஞ்சுக்கோங்க செல் சுவாசத்தின் போது நம்மளோட உடல் வளர்ச்சிதை மாற்றம் நடக்குது அப்படி நடக்கிற வளர்ச்சிதை மாற்ற எதிர்வினையால ஃப்ரீ ராடிகல்ஸ் உற்பத்தியாகி நம்ம உடல் தானாவே ஒளிருது அப்படின்னா இருட்டுல நம்ம லைட் இல்லாம போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க இந்த ஒளிய நம்ம சாதாரண கண்ணால பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்ம உடம்பு வெளியிடக்கூடிய இந்த ஒளியானது மனிதர்கள் கண்களால் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆயிரம் மடங்கு குறைவு ஆனா இது அல்ட்ரா சென்சிட்டிவ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பிரத்யேக கேமராக்கள் மூலமா தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இத்தனை ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த நம்மளோட மனித உடல் ஒரு அதிசயம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கிறது இந்த ஆஸ்டியோபரோசிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த எலும்பு அடர்த்தி குறைவு இருக்குல்ல சார் அது வந்து நீங்க சொன்னீங்க கற்பப்பை எடுத்துட்டா வரும் அப்படின்றீங்க அது இல்லாமே கூட எப்ப அவங்க பெண்களுக்கு வரும் சார் கற்பப்பை ரிலேட்டடா இருக்கிறது ரொம்ப காமனஸ்ட் காசு சார் சில பெண்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க அந்த சில கண்ட்ரியில் சில நாடுகளில் அவங்களுக்கு வெயில் படாமையே இருக்கிறனால அந்த விட்டமின் டிங்கிற குறைபாடு வருது நிறையாவே இருக்கு மெ மெயினாக அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது இந்த சில இஸ்லாமிய பெண்கள் அந்த உடை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கனால அவங்க மேலே அந்த விட்டமின் டி வந்து நேச்சுரல் சோர்ஸ் தான் அதை வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக கொடுக்கலாம் பட் அதோட மெயின் சூரிய வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சம் மட்டும்தான் அதோட அதோட இது நேச்சுரலாக அது நமக்கு கிடைக்கிற ப வழி இப்போ அது வந்து முன்னாடி அதை பற்றி யாரும் அதை ரொம்ப கண்டுக்கிறது இல்லை ரொம்ப நம்ம அதை தெரியாமல் இருந்திருக்கோம் அறியாமையினால நம்ம இருந்திருக்கோம் இப்ப அந்த டெஸ்ட்கள் எல்லாம் வந்துருச்சு சோ விட்டமின் டி எஸ்டிமேஷன் பிளட்ல சீரம் விட்டமின் டி எஸ்டிமேஷன் ரொம்ப ரெகுலரா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது ஒரு பெண் இருக்காங்கன்னா அவங்கள நம்ம அழுத்தி கையை அமுக்கணும்னாலே அவங்களுக்கு அந்த அழுத்திய வழி வந்து ஒரு மாசத்துக்கு இருக்கும் சில சில பலவீனமா இருக்கிறதுனால நம்ம வயசானவங்க வீட்டிலயே வயசான பாட்டி இருப்பாங்க ஒரு சின்ன குழந்த அடிச்சிடும் அதுவே அவங்க வந்து அந்த பையன் அடிச்சதுல இருந்து முதுகு வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு கை வலிச்சுக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த எலும்பு எலும்பு வீ அந்த அடர்த்தி கம்மியா இருக்கிறதுனால அவங்க நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம் சும்மா சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு இயற்கையாவே அந்த எலும்பு அடர்த்தி கம்மியானால அந்த வலி தாங்குற சக்தியே குறைஞ்சிருது அவங்களுக்கு சோ அந்த ரத்த கட்டு மாதிரி அந்த எலும்பை சுத்தி அவங்களுக்கு அந்த வலி இருந்துகிட்டே இருக்குது காரணமா இருக்கலாம் விட்டமின் டி த்ரீனால 
எலும்பு அடர்த்தி விட்டமின் டி குறைபாடு வந்து எல்லா வயதினருக்கும் இருக்கு அப்படின்றது இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குன்றாங்க இளைஞர்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி சூரிய வெளிச்சத்தை படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைஞ்சிருச்சு ஏசிலேயே இருக்கிறாங்க வேலை பார்க்குற இடமும் ஏசிலேயே இருக்கு அப்போ சூரிய வெளிச்சத்தை கூடிய மட்டும் நம்ம கண்ணிலேயே மாட்டா காட்டாத மாதிரி தான் நம்மளுடைய நவீன நாகரிக வாழ்க்கை இருக்கு ஆனா இதுல அதிகம் பாதிக்கப்படுறது பெண்கள்னு சொல்றீங்களா அப்படி இல்லை சார் இப்போ ஆண்களும் சில பேர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏசியிலேயே இருக்காங்க லைஃப் ஸ்டைலில் அந்த மாதிரி இருக்காங்க அதனால தான் எல்லாருக்கும் பொதுவாகவே மார்னிங் வாக்கிங் போகிறது அந்த ஏர்லி மார்னிங் வாக்கிங் அந்த ஏர்லி மார்னிங் சன்லைட் படுறது பெஸ்ட் ஃபார் ஜென்ரல் ஹெல்த்து அதனால தான் நம்ம ஏர்லி மார்னிங் வாக்கிங் போகிறத எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆஸ்டியோபொரோசிஸுங்கிறது என்னோடய அனுபவத்தில் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட்டு பெண்களுக்கு தான் இருக்குது ஆண்களுக்கு அந்த வியாதியை நாங்கள் ரொம்ப கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஒரு பர்சன்ட் தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டு பெண்களுக்கான நோய் தான் இது ஏன்னா இது அந்த ஈஸ்ட்ரஜன்ங்கிற ஹார்மோன் தான் நம்மளோட கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் நம்ம சாப்பிட்ற கால்சியமை குடல்ல இருந்து அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு உதவுது ஆண்களுக்கு இருக்க ஆண்ட்ரஜன் வந்து யூஸ்வலாக செவன்டி செவன்டி எயிட்டு நைன்டி ஏஜ் வரைக்கும் சுரக்கிறனால அந்த கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ ஆண்களுக்கு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் வருதுன்னா வேற பல காரணங்களால் வரலாம் ஏன்னா தைராய்டு சுரப்பி இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி பேரா தைராய்டுன்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு அந்த ஹார்மோன் அதிகமாக சுரக்கிறனால இது சில பேர்த்துக்கு அந்த கேன்சர்னால சில பேர்த்துக்கு முடக்குவாத நோயினால அது மாதிரி புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் பெண்களுக்கு நம்ம பாக்குறதுல பெண்கள் அவ்வளவு அதுக்கு மது பழக்கம் குடிப்பழக்கம் நம்ம நாட்டில் இல்லாதனால மீனா நாங்க பாக்குறது இந்த மாதவிடாய் நின்ற மாதவிடாய் நின்ற பெண்கள் மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு அந்த ஹார்மோன் டிஃபிஷியன்சி இருக்கவங்களை தான் நாங்க வந்து ஃபர்தரா சில டெஸ்ட்டுகள் மூலமா கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அறிகுறிகளும் <laughs> கைகளி <laughs> நிறைய பேருக்கு வயிறு வலி அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பல காரணங்கள் வரும் அதில் இந்த வியாதி வந்து அவ்வளோவா வெளியே தெரியறதில்லை அவங்களுக்கான இரிட்டபிளாக இருப்பாங்க எதுலேயும் ரொம்ப கவனம் செலுத்த முடியாது இது ப்ரீ மெனோபாசல் ஸ்டேஜ்னு ஒரு அந்த ஸ்டேஜில் பல அறிகுறிகள் இருக்கும்போது இவங்களுக்கு இந்த வலி வந்து பெருசாக தெரியல போஸ்ட் மெனோபாசல் ஸ்டேஜில் மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகிறது போன்ஸ் தான் பெண்களுக்கான எலும்பு மட்டும் மூட்டு பிரச்சனைகள் குறித்த இந்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப வேகமா போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதுன்னு உங்களால கெஸ் பண்ண முடியுமா மிசைல் ஏரோபிளைன் ராக்கெட் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லங்க நம்மோட மனசுதான் நம்ம மனசோட வேகம் இது எல்லாத்தையும் விட அதிகமானது இந்த செகண்ட் நம்ம இங்க இருக்கும் அடுத்த செகண்டே கற்பனையில அண்டார்டிகாகவும் போலாம் சந்திராயன் இல்லாமே நம்ம சந்திரனுக்கும் போயிடலாம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளவு யோசிக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் நம்ம மனசுல தோணுமா 
சந்தோஷமா இருக்கும் போது உங்களுடைய வலது கண்ணில இருந்து தான் முதல் துளி கண்ணீர் வெளியில வருமா ஆனா சோகமா அழும் போது உங்களுடைய இடது பக்க கண்ணில இருந்து தான் உங்களுடைய கண்ணீர் துளி முதல் முதல்ல வெளியில வருமா பிறகு பெண்களுக்கு எலும்பு கோளாறுகள் நிறைய வருது இல்ல சார் அது வந்து அந்த எலும்பு எப்படி எல்லாம் பாதிக்குது இதனால அவங்க என்ன விதமான துன்பங்களை கஷ்டங்களை சந்திக்கிறாங்க சார் அதாவது இப்ப நம்ம இதுக்கான அறிகுறின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பெண்ணுக்கோ ஒரு ஆணுக்கோ எலும்பு அடர்த்தி கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா ஆரம்ப அறிகுறின்னு சொன்னோம்னா விரல் நெகம்கள்லாம் ரொம்ப உடையும் தன்மையா இருக்கும் பிரிட்டில் ஆயிரும் ஒண்ணு அப்புறம் தாடை எலும்பு வந்து எலும்பு அடர்த்தி குறைய குறைய எலும்பு சுற்றி இருக்க ஈர்கள் மற்றும் பல் எல்லாம் அதுவாக தானாகவே விழுக ஆரம்பிச்சிருது அதனால் பற்கள் இழப்புன்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி போன் டென்சிட்டி ஜா லைனில் ஜா போன்ஸில் குறையிறப்ப டூத்தோட ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சி அது தானாகவே விழ ஆரம்பிச்சிடும் இதெல்லாம் ஆரம்பமே அவங்களே சொல்லுவாங்க அடிய பல்ல திடீர்னு ஒரு பல் ஒரு பல் அதுவாக உழுந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ இதெல்லாம் வந்து நெகம் வீக்காக இருக்கிறது அப்புறம் எளிதில் எலும்பு லேசாக வலிக்கு உழுந்தோம் கை அப்படி கீழே ஊன் கை மணிக்கட்டில் எலும்பு உடஞ்சிருச்சு இது வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அறிகுறிகளில் வச்சு நம்ம டெஸ்ட்டுகள் இல்லாமல் சொல்லலாம் ஆஸ்டியோபரோசிஸ்னு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஒருத்தங்களா அப்படின்னா போன் டெக்ஸான் டெஸ்ட் இருக்கு சார் போன் டெக்ஸா ஸ்கேனர் பேர் டியூவல் எனர்ஜி எக்ஸ்ரே அப்சார்ப்ஷியோ மெட்ரி அது பேர் டெக்ஸாங்கிறது டியூவல் எனர்ஜி எக்ஸ்ரே அப்சார்ப்ஷியோ மெட்ரி இது ஸ்கேன் சென்டரில் அவைலபிள் வேற எல்லா ஸ்கேன் சென்டர்லையும் இப்போ இருக்கு அந்த டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதில் வந்து நார்மலாக எல்லாருக்கும் ஜீரோ பிளஸ் டூ அப்படி இருக்கும் இப்போ எல்லாம் வயதில் இருக்கவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு முதுகு எலும்புலையோ இடுப்பு எலும்புலையோ அந்த சோதனையை செஞ்சோம்னா பிளஸ் டூ அப்படின்னு அதில் குறியீடு காமிக்கும் இப்போ எலும்பு வீக்காக இருக்கு அந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ரியோபீனியா அப்படிங்கிறது ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து பார்த்தோம்னா மைனஸ் டூ இருக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அது பேர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் ஸோ இது யாருக்கு பண்ணுவோம்னா ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு தான் பொதுவாக இந்த டெஸ்ட்டுகள் பண்ணுவோம் இது சிடி ஸ்கேன்லேயே இருக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் சாதாரண எக்ஸ்ரேல நல்ல ஹை குவாலிட்டி எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம்னாலே முதுகு எலும்பை பார்க்கும்போது எலும்போட அந்த அடர்த்தி குறைஞ்சிருக்கிறது நார்மல் எக்ஸ்ரே பார்த்தோம்னா நல்லா அடர்த்தியாக வெள்ளையாக தெரியும் பிளாக்காக இருக்கும் எக்ஸ்ரே இது நல்லா அடர்த்தியாக தெரியும் இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ஆஸ்டியோபரோசிஸ் இருக்கவங்க எலும்பு அடர்த்தி கம்மியா இருக்கவங்களுக்கு எக்ஸ்ரேல கிரவுண்ட் கிளாஸ் அப்பியரன்ஸ் சொல்லுவோம் ஒரு கண்ணாடியை பார்க்குற மாதிரி அந்த பக்கம் இருக்கிறது போன் வந்து ரொம்ப பிரிட்டிலா அதோட லைன்ஸ் மட்டும் ஸ்ட்ராங்கா தெரியும் சுத்தி இருக்க லைன்ஸ் வந்து டார்க்கா இருக்கும் நடுவில் இருக்க எலும்பெல்லாம் ரொம்ப அடர்த்தி கம்மியா நமக்கு அதை பார்க்க பார்க்க நாங்களே அது எக்ஸ்ரேலயே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ரேல குறைபாடு தெரிஞ்சிச்சுன்னா பிளஸ் பேஷண்ட்டுக்கும் சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் அந்த டெக்ஸா ஸ்கேன் அனுப்புவோம் ஸோ டெக்ஸா ஸ்கேன் இமீடியட்டாக எல்லாருக்கும் பண்ணுறது இல்லை ஐம்பது வயது அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சால் அதை ஒரு பேஸ் லைனாக நம்ம வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது இவருக்கு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது அப்புறம் நம்ம கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்டு உணவு முறை மாற்றம் உடற்பயிற்சி நீச்சல் அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு அடுத்து ஒன் இயரோ சிக்ஸ் மந்த்ஸோ கழிச்சு நம்ம பார்க்கும்போது அதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நம்ம அதை ஒரு கணிக்க ஃபாலோ பண்ண முடியும் சார் சார் பெரும்பாலும் வந்து இந்த எலும்பு கோளாறுகள் எலும்பை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு வந்து அதிகமாக பரிந்துரைக்கப்படுகின்ற பயிற்சி எதுனா வாக்கிங் என்று சொல்லப்படுற நடைப்பயிற்சி தான் இந்த நடைப்பயிற்சிக்கும் எலும்புகளுடைய வலுவான தன்மைக்கும் எந்த அளவுக்கு தொடர்பு இருக்குது சார் 
இது வெறும் நடைப்பயிற்சி மட்டும் செய்தால் போதுமா இல்லை கொஞ்சம் ஜாக்கிங்ன்ற சொல்கிற ஒரு மிதமான ஓட்டமோ இல்லை ரன்னிங் சொல்லப்படக்கூடிய விரை ஓட்டமோ இதெல்லாம் செய்யலாமா இது எந்த மாதிரியான பலன்கள் கொடுக்கும் அதான் சார் இது வந்து மெயினாக ஏஜ் ரிலேட்டட் தான் சார் இப்போ அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்கள நீங்கள் அந்த ஸ்விம்மிங் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி அவங்க சிறு வயதுலேருந்தே அதில் பழக்கம் இருக்கவங்கள நம்ம அட்வைஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி ஹார்ட் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸு சுகர் வராமல் தவிர்க்கிறதுக்கு இல்லை சுகர் அளவை குறைக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் போனோட ஸ்ட்ரென்த்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மசில்ஸுக்கெலாம் நல்ல ரத்த ஓட்டம் வர்றதுக்கு சீராக இருக்கிறதுக்கு அறுபது வயதுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு பிரிஸ்க் வாக்கிங் சொல்கிறேன் சார் அதை கொஞ்சம் துரிதமான நடை ஒரு இருபது நிமிஷம் நம்ம நடந்து முடிச்சுட்டு உட்காந்தோம்னா உடம்பு ஃபுல்லாக வேர்த்து உடம்பு அனைத்தும் ஈரமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு இருபது நிமிஷம் பிரிஸ்க் வாக்கிங் பண்ணாலே அறுபது வயசு மேலே இருக்கவங்களுக்கு போதுமானது யங்ஸ்டர்ஸு தேர்ட்டி இயர்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி டென்னிஸோ ஜாகிங்கோ இல்லை அவங்களுக்கு பிடிச்சமான ஜிம்மோ ஏதோ ஒன்று செஞ்சு அவங்களோட ஃபிட்னஸ்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி எனர்ஜி லெவலாக கூட்டிக்கிறது நல்லது அது மாதிரி மெயினாக நாங்கள் பார்க்குறதுல யங்ஸ்டர்ஸே காமனஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வர்றது வந்து முதுகு வலி முதுகு வலி வந்து என்னென்னா அவங்க உட்காந்துருக்க பாஷர் இப்போ நிறையா கம்ப்யூட்டரில் நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த முதுகு வலி வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாக்கிங் ரொம்ப சிறந்தது அதுக்கு அடுத்த சிறந்த எக்ஸசைஸ் வந்து ஸ்விம்மிங் மூணாவதாக சொல்கிறதுனா யோகா இப்போ யோகா சென்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா நிறைய அவேர்னஸ் முன்ன மாதிரி இல்லை நிறைய அந்த குரூப் ஃபிட்னஸ் கிளாஸஸ்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க ரொம்ப குறைஞ்ச விலையிலையும் நமக்கு ஜிம் அளவுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது யோகா சென்டர்ஸ் ஜிம்முனா ஒரு நான் ஒரு மாதத்துக்கு உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் யோகா அந்த அளவுக்கு வராது மொத்தமே பத்தாயிரம் ரூபா தான் ஒரு வருஷத்துக்கே இருக்கும் யோகா வந்து ஒரே வசதி என்னென்னா நம்ம வெளியே போகணுன்னு அவசியம் இல்லை நாலு சதவீதம் வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம ஒரு மேட்டை வச்சுட்டு நம்ம எல்லா விதமான மூட்டுகளுக்குமே நம்ம பயிற்சி கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி மைண்டும் கொஞ்சம் காம் ஆகும் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் மன உளைச்சலில் இருக்கவங்களுக்கும் யோகா ரொம்ப வசதி சில பேர் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இதை பண்ணும் காலையில் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கும் யோகாங்கிறது வந்து உங்களோட மனசை வந்து அமைதிப்படுத்தும் எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ ஜிம்மு நீங்கள் போயிட்டு டூ ஹவர்ஸ் பையனும் பொண்ணோ ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா டயர்ட் ஆகி ஜூஸ் குடிப்பாங்க சோர்வாக இருப்பாங்க ஆனால் யோகா பண்ணிட்டு வர்றவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிஸ்காக முகம் பிரைட்டாக இருப்பாங்க அதனால் யோகா வந்து முதுகு வலிக்கு சிறந்த முறை சார் தவிர்க்கிறது பெண்களுக்கான எலும்பு மட்டும் மூட்டு பிரச்சனைகள் குறித்து அரசு ஓமந்துரார் மருத்துவக் கல்லூரி எலும்பியல் துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் பி பொன்ராஜ் அவர்களுடனான இந்த உரையாடல் ஹலோ டாக்டர் உரையாடல் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் குட்டீஸ் ஸ்கூல் பசங்க காலேஜ் போறவங்க வேலைக்கு போறவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க தாத்தா பாட்டி இவங்க எல்லாருக்கும் பொதுவா ஒரு விஷயம் இருக்கும்னா அது உடல்நல சார்ந்த விஷயங்கள் தான் இல்லையா நீங்க வில்லாதி வில்லனா இருக்கலாம் அசகாய சூரனா இருக்கலாம் இல்ல வீராதி வீரனா கூட இருக்கலாம் ஆனா உடல் நலம் மட்டும் இல்லனா வாழ்க்கையில சந்தோஷம் துளியும் இருக்காது ஒரு ரூபா கூட செலவு இல்லாம உடல் நல சார்ந்த தகவல்களை மருத்துவர்கள் நிபுணர்கள் மூலமா தெரிஞ்சுக்க கேளுங்க உங்க அகில இந்திய வானொலியோட நூத்தி ஒன்னு புள்ளி நான்கு பண்பலையில ஹலோ டாக்டர் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை பிற்பகல் மூன்று இரண்டு மணிக்கு கேட்கலாம் வாங்கண்ணா வணக்கங்கண்ணா ஹலோ டாக்டர் கேளுங்கண்ணா ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய வேலைக்கு பிறகு தொடர்கிறது இப்ப எலும்பு சார்ந்த கோளாறுகள் பாத்தீங்கன்னா பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேல ஐம்பது வயசுக்கு மேல பார்த்தாலே அவங்களோட நடையே வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் இயல்பா நடக்காம ஒரு மாதிரி சாஞ்சி சாஞ்சி நடக்கிற மாதிரியா இருக்கு அப்ப இந்த மாதவிடாய் முடிந்த பிறகு ஏற்படுகின்ற இந்த எலும்பு கோளாறுகள்னால் பெண்களுக்கு அதிகமாக எந்த மாதிரியான எலும்புகள் வந்து பாதிக்கப்படுது முதுகெலும்பா அல்லது வந்து இடுப்பெலும்பா அல்லது கால் கை மூட்டா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பொதுவாகவே பெண்கள் 
பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாருக்குமே அறுபது வயசு ஆன உடனே முழங்கால் மூட்டு எலும்பு தேய்மானங்கிறது தவிர்க்க முடியாதது முழங்கால் மூட்டு வலி இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க அதை பேர் பண்ணியே பழகிடுவாங்க அப்படியே அதை வந்து தாங்கி தாங்கியே அவங்க இது பண்ணிட்டு அதை தாங்கி நடந்தே பழக்கமாகவே ஆயிடுது அவங்கள இப்படி தான் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறத அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க அதுக்காக நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒருத்தங்களோட கெய்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் வாக்கிங்கை வந்து கெய்ட் மாறுது அப்படின்னா நீ கேப்பு மொதல் யூஸ் பண்ணலாம் அவங்க நீ கேப் போட்டோம்னா ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அது முழங்காலில் முழங்காலில் சுற்றி ஒரு சாக்ஸ் மாதிரி நீ கேப்னு சொல்கிறோம் நீ பிரேஸ்ன்னு இருக்குது அது ரொம்ப மூட்டு வளைஞ்சிரும் சில பேருக்கு சிறு வயதுலேயே அறுபது ஐம்பது வயது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுலேயே மூட்டு வளைய ஆரம்பிச்சிரும் அது மெயினாக உடல் பருமன் தான் சார் உடல் பருமன் எங்கே வருதோ அவங்களுக்கு எல்லா விதமான நோய்களும் ஈஸியாக வந்துடுது கழுத்து வலி முதுகு வலி மூட்டு வலி ஏன்னா அவங்களோட எடையை அவங்க உடம்பு தாங்க மாட்டேது ஸோ மூட்டு வலியினாலே முதல் எங்களோட அட்வைஸ் என்னன்னா வெயிட் ரிடக்ஷன் தான் அது பெண்களுக்கு வந்து உடல் பருமனாலும் பெருசாக பாதிக்கப்படுறாங்க ஆமாம் சார் ஆமாம் உடல் பருமன் தான் மூட்டு வலியோட ஃபஸ்ட்டு ரீசன் செகண்டு இவங்க வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி தரையில் உட்காடுறது தரையில் படுக்கிறது ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் தரையில் உட்காரக்கூடாது உட்காராம இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா அவங்க குண்டா இருக்கவங்க நான் எனக்கு எல்லாமே நான் செய்யணும் நான் வந்து செவன்டி எயிட் எங்க அப்பா எங்க தாத்தா எல்லாம் செவன்டி இயர்ஸ் எயிட்டி இயர்ஸ்ல தரையில படுத்தாங்க அப்படின்னா உங்க எடைய குறைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்களும் செய்யலாம் அறுபது ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு கிலோகிராம் இருக்கிறவங்க தரையில் படுத்தா எதுவுமே இல்லை எழுபது கிலோவுக்கு மேலே இருக்கவங்க தரையில் உட்காரும்போது தரையில் படுக்கும்போது இந்தியன் டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட மூட்டுக்கு நீங்கள் அதிகமான அழுத்தத்தை கொடுக்குறீங்க எந்திரிக்கும் போது நீங்கள் வந்து உங்கள் மூட்டு மற்ற முதுகு பகுதிக்கு வந்து உங்கள் எடை எடை உங்களோட எடைக்கு மூணு மடங்கான அழுத்தத்தை நீங்கள் செலுத்துகிறீங்க இதை எப்படி நான் புரிய வைக்கணும்னா நம்ம ஒரு இடம் மிஷினில் நம்ம ரெண்டு காலையும் வச்சு ஏறி நின்னோன்னா அறுபது கிலோ இல்லை எழுபது கிலோ காமிக்கும் நீங்கள் ஒரு காலை கீழே வச்சுக்கிட்டு ஒரு காலை இடம் மிஷினில் வச்சு ஒரு அமுக்கு அமுக்கு நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா இரநூறு வரைக்கும் போகும் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு காலையும் எந்திரிச்சு இப்படி நீங்கள் தரையில் உட்காந்து எந்திரிக்கும் போது உங்களோட மூட்டுக்கு உங்கள் எடை மாதிரி மூணு மடங்கான ஃபோர்ஸ் வந்து இறங்குது இந்த மூட்டு வழியாக மூட்டு வழியாக இது வந்து எங் ஏஜில் அந்த மூட்டை சுற்றி இருக்கிற அந்த ஆர்டிகுலர் காட்லேஜ்னு சொல்கிறது வந்து திறத்தன்மை வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ இது அறுபது வயசு எழுபது வயசு ஆக ஆக மூட்டுக்குள்ள இயற்கையாகவே ஒரு பசை மாதிரி ஒரு திரவம் சுரக்கும் சைனோவில் ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த திரவம் வந்து ஏஜ் சேஞ்சஸ்னால அந்த திரவமும் அப்போ அதோட அளவும் குறைய ஆரம்பிக்கிறதுனால மூட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய அந்த ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆர்டிகுலர் காட்லைஸ் குருத்தெலும்புன்னு சொல்லுவோம் குருத்தெலும்புவோட இன்டெகிரிட்டி குறையுது ஸோ அந்த லூப்ரிகெண்ட்டு அந்த ஈரப்பசையான அந்த பசை குறைய குறைய மூட்டுக்குள்ளே இருக்க அந்த ஆர்டிகுலர் காட்லேஜ் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இந்த நாலு வகையாக நாலு கேன்சரில் எப்படி நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கோ அது மாதிரி இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் நாலு ஸ்டேஜாக வைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் அது வந்து எக்ஸ்ரேயில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் நமக்கு தெரியாது பேஷண்ட் வந்து நடந்தால் வலிக்குது படிக்கட்டில் ஏறும்போது வலிக்குது அந்த மாதிரி ஆரம்ப ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது மூட்டு விரைப்பாக இருக்குது இது வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸ்டேஜ் ஒன்றுன்னு வரும்போது நம்ம எக்ஸ்ரேயில் பார்க்கும்போது சிறு சிறு துகள்கள்லாம் வந்து முழங்கால் மூட்டில் எக்ஸ்ரேயில் தெரியும் ஆரஞ்சு பண்ண துகள்கள் அந்த மூட்டு காட்டு குருத்தெலும்போட எலும்பு கிராக் ஊட்டு அதுவே என்ன ஆகும் இவங்க அதிக ப்ரெஷர் உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கவங்க ஏற்கனவே விளையாட்டு காயத்தினால மூட்டு அடிப்பட்டவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற குருத்தெலும்பு கீரல் விட்டு சிறு சிறு துகள்களாக கண்ணுக்கு தெரிகிற அளவுக்கான துகள்களாக ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே எக்ஸ்ரேயில் தெரியும் இது வந்து ஸ்டேஜ் ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூவில் வந்து ஒவ்வொரு எலும்பு மூட்டுக்கு சுற்றி இருக்கிற எலும்புகள் முனையில் ஸ்பர்ருன்னு சொல்கிற மாதிரி கால்சியம் குரோத்து இந்த துகள்களும் இந்த இருக்கும் குரோத்தும் இருக்கும் அந்த ஜாயிண்ட்டோட இடைவெளி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் 
ஸோ இது வந்து ஸ்டேஜ் டூ அந்த எக்ஸ்ரேல பார்த்தோம்னா ஜாயிண்ட் இடைவெளி வந்து ஜாயிண்ட்னா அந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையில அந்த குருத்தெலும்போட திக்னஸ் ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் பத்து மில்லிமீட்டர் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் எலும்பு இருக்கனால ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இடைவெளி தெரியும் தெரியும் மேலே எலும்பு இருக்கும் கீழே எலும்பு இருக்கும் நடுவில் எந்த எலும்புமே இருக்காது கேப் தெரியும் மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஜாயிண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதை சுற்றி பல்லில் எப்படி எனாமல் இருக்கோ அது மாதிரி எலும்போட முனைகளில் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி அது பேர் ஆர்டிகுலர் காட்லேஜ்னு சொல்கிறோம் அது பேர் குருத்து எலும்பு அது அது வந்து சிதைய ஆரம்பிச்சிடுறது வயசாகனால ஏஜினால ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ஓவர் ஒபிசிட்டி ஓவர் வெயிட்டு லேடிஸ்க்கு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் இதெல்லாம் காஸ் ஃபார் தி டேமேஜ் ஏர்லி டேமேஜ் ஆஃப் த நீ ஜாயின்ஸ் ஸ்டேஜ் த்ரீன்னு சொல்லும்போது மூட்டு அந்த துகள்களும் இருக்கும் மூட்டுக்கான இடைவெளியும் குறைஞ்சி மூட்டு வளைய ஆரம்பிச்சிடும் அது பேர் ஜெனு வேரம் சொல்கிறோம் அது வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஸோ அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூவில் கொடுக்குற மாதிரி வைத்திய முறைகள்னால் நம்ம ஹாட் வாட்டர் பேக் வச்சு மூட்டியில் வைக்கலாம் ஃபிசியோதெரப்பி அது கோல்டு வாட்டர் அப்புறம் ஹாட் வாட்டர் அந்த மாதிரி அவங்களே வீட்லேயே நம்மளே நம்ம கை வைத்தியமாக பண்ணிக்கலாம் இந்த மேலே தடவுற மாதிரியான தைலங்கள்லாம் தடவி பண்ணிக்கலாம் நீ கேப் யூஸ் பண்ணலாம் எழுபது வயசுக்கு மேலே அனைவருமே அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது அந்த மாதிரி கூணு உழுகாமல் இருக்கும் நிமிந்து நடப்பாங்க மூட்டுக்கும் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் சார் கையில் கொஞ்சம் வெயிட் நம்ம போகாங்க நம்மளோட வெயிட்டை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வாக்கிங் பண்ணுறது ஸ்டேஜ் த்ரீயில் ஸ்டேஜ் ஒன்லேயே நம்ம எழுபது வயசுக்கு மேலே ஆண் ஆண்கள் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ வந்து பெண்களுக்கு வேகமாக வந்துடுவாங்க அதனால் ஒபிசிட்டினால தான் அவங்க நைன்டி பர்சன்ட் இந்தியன் பாப்புலேஷன் ஒபிசிட்டி தான் காசு வருது நீ பெயின் சார் இனிமேல் வெயிட் ரிடக்ஷன் அதனால் நான்வெஜ்ஜை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுவோம் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுவோம் ஆயில் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் குறைங்க சொல்லுவோம் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் வாக்கிங் போனால் தான் டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தால் தான் வெயிட்டை குறைக்கும் உடல் பருமன் குறைக்கிறதுங்க வந்து பெரிய சவாலான சவாலான விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே டாக்டராக இருந்தாலும் சரி எல்லா காமன் பப்ளிக்காக இருந்தாலுமே உணவு முறை மாற்றம் எல்லாமே கொண்டாடும் உடல் பருமன்றது இப்போ உலகளாவிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இல்லை அதனால தான் சார் சுகர் வர்றது சுகர் பிபி கொலஸ்ட்ரால் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸு எல்லாமே உலகத்திலேயே இந்தியா தான் டயபிட்டிஸோட கேபிட்டல்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம சுகர்னால என்னென்னா உடற்பயிற்சி இல்லை யோகாவை பற்றி அவேர்னஸ் இல்லை மக்களுக்கு ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் உலகத்துல எத்தனை அதிசயம் இருந்தாலும் அதிசயத்திற்கே அதிசயமா இருக்கிறது உடல் உறுப்பு தாங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நாம பாக்க போற அதிசயமான உறுப்பு என்னன்னு தெரியுமா பற்கள் தான் பற்கள் பற்றி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தான் இன்னைக்கு நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் டால்பினுக்கு எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட பற்கள் இருந்தாலும் அது மெல்லவே மெல்லாதா ஏன்னா பொக்க வாய்ப்பாட்டை மாதிரி அப்படியே விழுங்கிடுமா மனித பற்களின் கடிக்கும் திறன் எவ்வளவு தெரியுமா நூறு கிலோ ஆற்றலாம் குழந்தைகளோட பல்வளர்ச்சி கருவிலேயே உருவாயிடுதான் ஆறு முதல் பன்னெண்டு மாசங்கள்லயே தான் அவ வெளியே வருதான் மனிதன் தன் வாழ்நாள்ல சராசரியா எவ்வளவு நாள் பல் துளக்கிறதுக்கு செலவிடுறான்னு தெரியுமா சராசரியா முப்பத்தி எட்டு நாட்களை மட்டும் பல் துளக்கிறதுக்காக செலவிடுறானா நீரிழிவு நோய் ஆஸ்டியோபோராசிஸ் மற்றும் இதய நோய்கள் இதெல்லாமே பற்களோட சம்பந்தப்பட்டவை தானா இனிமே பல் வியாதி பல்வழி அந்த மாதிரி எது வந்தாலும் உடனே போய் டாக்டர் பாத்துடுங்க மனித உடலே எது ரொம்ப கடினமான பொருள் தெரியுமா என்னங்க எல்லாரும் எலும்புனு தானே சொல்றீங்க நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் ஆனா மனித உடலே மிகவும் கடினமான பொருள் எது தெரியுமா பற்கள் தானா மேல் தாடைய நம்மால அசைக்கவே முடியாதா என்ன சொன்னதோ எல்லாரும் பண்ணி பாக்குறீங்க தானே ஆமாங்க மேல் தாடைய நம்மால அசைக்கவே முடியாதா கொசுக்களுக்கு எத்தனை பல்லுன்னு தெரியுமா எவ்வளவா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு இல்ல மூணு உம் கொசுக்களுக்கு மொத்தம் நாப்பத்தி ரெண்டு பற்களாம் பா 
அப்போ இனிமேல் உங்களை கொசு கடிச்சா அது புடிச்சு எத்தனை பல்லு இருக்குன்னு செக் பண்ணி பாத்துடுங்க டாக்டர் பெண்களுக்கான எலும்பு மூட்டு பிரச்சனை குறித்து நேற்று நீங்க சொல்லும் போது அது வராம தவிர்க்கிறதுக்கு நிறைய உடற்பயிற்சிகள் இருக்குன்னு சொன்னீங்க சில பேர் ஆரம்ப காலகட்டத்துல நடைப்பயிற்சி செய்யும் போது லேசான வலி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் மூட்டுலயோ இல்ல கால்லயோ வலி இருக்கும் போது அதை வந்து நிறுத்திடுறாங்க அந்த மாதிரி லேசான வலி இருக்கும் போது அவங்க தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்தா அந்த வலி போயிடுமா அந்த மாதிரி செய்யறது நல்லதா அதாவது எங்களோட எய்ம் ஆஃப் த மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மேக் யுவர் செல்ஃப் ஆம்புலன்ட் தான் சார் ஒருத்தவங்க எவ்வளவு தூரம் நடக்கிறாங்களோ அவங்களோட ஹார்ட் ஹெல்த்தியா இருக்கும் சுகர் லெவல் குறையும் நீங்க உட்கார்ந்தே இருக்குது நீ பெயின் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீ பெயினை என்னெல்லாம் பண்ணி நம்ம சரி பண்ண முடியும் இப்ப அவரை வந்து நம்ம டாக்டரை போய் அணுகிறாருன்னா டாக்டர் வந்து நீங்க ஸ்டேஜ் ஒன்ல இருக்கீங்க நீங்க வந்து ஹார்ட் வாட்டர் ஃபர்மன்டேஷன் வைக்கலாம் நீங்க வந்து ஜெல் தடவிக்கலாம் மாத்திரைகளில் நீங்கள் கால்சியம் சப்போர்ட்டிவ் டேப்லெட்ஸு லேடிஸாக இருந்தால் சப்போர்ட்டிவ் கால்சியம் டேப்லெட்ஸ் சாப்பிட்லாம் மென்னுக்கு வந்து விட்டமின் டி த்ரீ விட்டமின் டி டேப்லெட்ஸு கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே இப்போ ஸ்டேஜ் டூக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க இனிமேல் என்னால் வாக்கிங் போனால் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளேயே கொடுக்குற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஈரப்பசை மாதிரி இருக்கிற சைனவியல் ஃப்ளூயிடை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாகவே இருக்குது ஹைலூரானிக் ஆசிடுன்னு மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் அது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இயர்லி ஒன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இம்போர்ட்டட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து விலை பொறுத்து கொஞ்சம் மாறும் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் குள்ள போற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடலாம் அப்புறம் கான்ட்ராக்டின் சல்பேட் கொலாஜன் பெப்டைட்ஸ் இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த மூட்டு வலி வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூவில் இருக்கவங்க இந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டா அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் ஸோ அவங்க என்ன நினச்சிக்கிடுவாங்க இது இப்படி தான் இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே முட்டி வலி இருக்கு அதை என்ன பண்ணாலும் அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களா அனுமானத்தில் இருக்கிறனால அந்த வலியை பற்றி அவங்க இக்னோர் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுறதுனால அது இம்மீடியட்டாக அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இருக்கிற ஜாயிண்ட்டையும் அவங்க இன்னும் டேமேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நட தொடர்ந்து இவங்க எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் அந்த அவேர்னஸ் இல்லாதனால அவங்களோட ஜாயிண்ட் இன்னும் மோசமாக தேய ஆரம்பிக்கிறது இப்ப இளம் வயதுல சார் ஓடுறாங்க ஆடுறாங்க சின்ன குழந்தைங்களாம் நல்லா ரொம்பவும் ஆக்டிவா இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு உடல்ல வந்து வருந்துற அளவுக்கு அதிகமா ஓவர்லோட் பண்ணும்போது அப்பெல்லாம் வந்து தேயாத அந்த எலும்பு மூட்டு ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு மட்டும் வந்து வேகமா தேய ஆரம்பிக்குது சார் என்ன காரணம் அது இளம் வயதில் அதோட இன்டெகிரிட்டி அந்த ஆர்டிகுலர் காட்லேஜோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நேச்சுரலாகவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சார் பாடி வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணி ரெசிஸ் பண்ணும் அதோட டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு சில காரணிகள்லாம் இருக்குது பாடி வந்து அந்த சப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து பாதுகாக்கும் இயற்கையாக வயசு ஆக ஆக வயசு வயது முதிர்க எல்லா உறுப்புகளுமே எப்படி அதோட ஸ்ட்ரென்த் குறையிற மாதிரி ஆர்டிகுலர் காட்லேஜோட ஸ்ட்ரென்த்தும் வீக் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தைலங்கள் தடவுறது எதுக்கு நம்ம மேலே ஸ்டாக்கின்ஸ் மாதிரி ஒரு நீ கேப் போட்டுக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நம்ம வாக்கிங் பண்ணும்போது இப்போ திடீர்னு நான் ஒரு வயசானவர் நடந்து போவார் பஸ்ஸை பிடிக்கணும்னு வேகமாக ஓடப்ப அந்த சடனாக அந்த மூட்டுக்கு வந்து அதிக பழு கொடுக்கும்போது அது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது இல்லாமல் சில பேருக்கு இளம் வயதுலேயே மூட்டு விலகி இருக்கும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து புத்தூர் வைத்தியமோ ஏதோ ஒரு கை வைத்தியமாகவே வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்களையோ ஒரு மசாஜ் பண்ணி வலிச்சு விட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிவிட்டு அவங்க அதை கவனிக்காமல் விடுற போது இவங்க அடல்ட் ஆகி ஒரு நாற்பது வயசுலேயே அந்த ஜாயிண்ட்டு வந்து அதோட செயலை இழக்க ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அது மாதிரி இது பல காரணங்கள் இருக்குது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வலி இருக்கிற போது வந்துட்டாங்கன்னா இவங்க என்ன மாதிரி காரணத்தினால சில பேருக்கு ஒரு கால் குட்டையாக இருக்கும் ஒரு கால் இயற்கையாகவே பிறவியிலேயே ஒரு கால் ஒரு அரை இன்ச்சு ஒன்று ஒன் இன்ச் ஷார்ட்னிங் இருக்கும் அவங்களுக்கு 
அதுக்கான ஒரு கால் சப்பலை வந்து ஹைட்டை கூட்டலாம் அந்த மாதிரி முதுகு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு அனைவருக்குமே அந்த மூட்டு வலி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க முதுகை சாஞ்சி சாஞ்சி நடக்கும்போது மூட்டுக்கு நார்மலாக அளவுக்கு போக வேண்டிய எடை அழுத்தம் இது அப்நார்மலாக போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ முதுகை ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எப்பயுமே முதுகு வலின்னு வர்றவங்கள மூட்டை எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் முழங்கால் மூட்டை முழங்கால் மூட்டுக்கு வலிக்கு வர்றவங்கள முதுகு எலும்பையும் எக்ஸாமின் பண்ணுறது தொடர்பு இருக்குது ஸோ முதுகு வலி இருக்கவங்கள மூட்டு எலும்பையும் செக் பண்ணுறது நல்லது இது சில பேர் நாங்கள் அதையும் பார்த்துருக்கோம் மூட்டு வலின்னு வருவாங்க அவங்களுக்கு முதுகில் ரொம்ப தேய்மானம் இருக்கும் மூட்டு நல்லா இருக்கும் ஆனால் அவங்க சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் இதை முதுகை சரி பண்ணால் தான் அந்த முழங்கால் வழி போகும் அப்படின்னா அது நம்ம சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கான வைத்தியங்கள்லாம் பண்ணவொடனே இப்போ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களே அதனால் இது ரெண்டுக்கும் தொடர்பு இருக்குது முதுகு எலும்புக்கும் மூட்டு எலும்புக்கும் முழங்கால் மூட்டுக்கும் தொடர்பு ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் வணக்கம் சஸ்ரீகால் ஆதாப் நான் உங்கள் இவ்வளோ கோல்ட வச்சுட்டு உனக்கு இப்ப இந்த மிமிக்ரி தேவையா ரெண்டு நாளா முடியல இதுல ஹெட்ஏக் வேற டாக்டர் பாக்கணும் போல இதுக்கு தான் நான் அப்பவே சொன்னேன் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி கேளு திங்கள் முதல் வெள்ளிவர நம்ம அகில இந்திய வானொலியோட மத்திய அலைவரிசை எழுநூத்தி இருபது கிலோ ஹெர்ஸ்லையும் நூத்தி ஒன்னு புள்ளி நான்கு பண்பலை அலைவரிசைகள்லையும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி பிற்பகல் மூணு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகுது உடல் சார்ந்த அத்தனை தகவல்களையும் டாக்டர்ஸ் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பல நோய்கள் வரதுக்கு முன்னாடியே தடுத்துடலாம் மறக்காம கேளுங்க ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் பெண்களுக்கான எலும்பு மட்டும் மூட்டு பிரச்சனைகள் குறித்து அரசு ஓமந்துரார் மருத்துவ கல்லூரி எலும்பியல் துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் பி பொன்ராஜ் அவர்களுடனான இந்த உரையாடல் ஹலோ டாக்டர் உரையாடல் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கிறது உடற்பயிற்சி முக்கியமான பங்கு வகிக்குதுன்னு சொன்னீங்க குறிப்பா வந்து நடைப்பயிற்சி வந்து எலும்பை வந்து ஆரோக்கியமாக்குறதுக்கும் அதை சுத்தி உள்ள தசைகளை வந்து வலுப்படுத்துறதுக்கும் உதவுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க சார் வெறும் நடைப்பயிற்சி மட்டும் போதுமா இல்லை இது சார்ந்த இந்த எடை தூக்குற பயிற்சியும் வந்து நம்ம எலும்பு மூட்டை உறுதிப்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது எலும்பு மூட்டுக்கு வந்து நீங்க வந்து அதோட வேலையை குறைக்கணும்னா இந்த மாதிரி மசில ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணா அதோட ஜாயிண்டோட பெர்ஃபார்ம இது வந்து ஸ்ட்ரெயின் குறையுது சார் ஒரு சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோ வெயிட்டாக எடுத்துக்கொண்டு இப்படி நீங்கள் கையை நீட்டி பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இப்போ என்னையால் ஒரு பத்து நிமிஷம் நிற்க முடியும் இதே இது ஒரு ஜிம்முக்கு போய் ஒரு ஸ்ட்ரெங்க்தாக இருக்கவர் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அப்படியே நிற்பார் அவருக்கு வலிக்காது அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் அவரோட அந்த கை வலி அவருக்கு உணர ஆரம்பிப்பார் இப்போ சாதாரணமாக நம்மளால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி கையை நீட்டியே இருக்க முடியலை அப்படிங்கிறப்ப நம்மளோட மசில்ஸ்லாம் அந்த டோன் இல்லை ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி உடற்பயிற்சி செய்யும் போது உங்களோட மசில்ஸோட டோனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறனால ஜாயிண்டோட லோடு குறையுது இப்போ நீங்கள் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்கும் போது உங்களோட ஜாயிண்டோட வேலையெல்லாம் மசிலே பார்த்துக்கிடுது ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கிடுது ஸோ ஜாயிண்ட்டுக்கு ரொம்ப வேலை இருக்காது மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது ஜாயிண்ட்ஸுக்கு ஒர்க்கு கம்மி இப்போ மசில் ரொம்ப வீக்காக டோனே இல்லாமல் ரொம்ப அவங்க உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருக்கவங்களால தான் அந்த ஜாயிண்ட் வேகமாக தேயுது ஜாயிண்ட்டுக்கு அழுத்தங்கள் ஜாஸ்தியாக அப்ப எலும்ப சுத்தி இருக்கிற தசைகளையும் வலுப்படுத்தினா எலும்புக்கு நல்லது 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 வயசானவங்களுக்குன்னு இருக்கிற கார்டியோன்னு வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜிம் எக்ஸசைசஸ் இருக்கு அது மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அந்த சதைகளை வலுப்படுத்துறாங்க ஜிம்ல வேற எதுவுமே இல்லை யோகாங்கிறதுல வந்து நம்மளோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை கூட்டுறாங்க கூட்டும் போது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நல்லா உடம்பு வளைந்தால் மனது வளையும் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு உடம்பு நல்லா நீங்கள் ஸ்ட்ரெங்காக இருக்கும்போது உங்கள் மைண்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்மளால் முடியும் அப்படிங்கிறது அதனால தான் அந்த யோ
அவரோட மெயின் இது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பெண்களுக்கு வர்ற அந்த எலும்பு சார்ந்த நோய்கள் கோளாறுகள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் சொன்ன மாதிரி மூட்டு எலும்பு அப்புறம் இடுப்பு எலும்பு இதெல்லாம் பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னீங்க இந்த பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன மாதிரியான உணவு எல்லாம் அவங்க மேற்கொள்ளணும் வீட்டில் வந்து எல்லாேருக்கும் உணவு சமைச்சு கொடுக்குற முக்கியமான பொறுப்பு அவங்க தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் சாப்பாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க தான் கடைசியாக சாப்பிடுவாங்க சத்து குறைவான சாப்பாடை சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னும் போது பெண்கள் அவங்க சாப்பாட்டில் என்ன மாதிரியான சாப்பாட்டு முறைகளை கடைபிடிக்கணும் என்ன மாதிரியான உணவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதான் சார் கால்சியம் அதிகமாக இருக்க உணவுகள் நம்ம பார்த்தோம்னா பால் தான் சார் பால் கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் நம்ம இதுலேயே அவைலபிள் ஆவின்லேயே அந்த மாதிரி பால் சாப்பிட்லாம் மீன் சாப்பிட்லான்னு சொல்கிறாங்க நிறைய தானிய வகைகளில் கால்சியம் இருக்குது சார் அதுக்கப்புறம் பச்சை இலை காய்கறிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரண்டைன்னு ஒரு காய் இருக்குது அது ஒன்று மட்டும்தான் ஹையஸ்ட் கால்சியம் சோர்ஸ் அது வந்து சீப்பு ரொம்ப காஸ்ட்லியும் கிடையாது மித்த காய்கறி மாதிரி பெரண்டைன்னு ஒன்று இந்த ஆஸ்டியோபரோசிஸ்னா பெரண்டை காய் தான் அப்படியா ஆயுர்வேதிக்கில் நகர்ப்புறங்கள் அது கிடைக்குது அது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் சார் ரொம்ப காமனாக கிடைக்கும் ஈஸியாக நம்ம இங்கே பெரண்டை சூப் மாதிரி வச்சுக்கலாம் பெரண்டை காயாக பொறிச்சு பொரியலாக குழம்பு பெரண்டை குழம்பு வைக்கிறவங்க இருக்காங்க எங்களுக்கு ஆயுர்வேதிக் கிளாஸு இந்த மாதிரி இதில் சொல்கிறது வந்து பெரண்டை தான் நோய் எலும்பு நோய்னா பெரண்டை அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் புரத உணவுகள் எல்லாத்துலேயுமே கால்சியம் நிறையா இருக்குது சார் புரத உணவு எப்படி சார் புரத உணவுனா முட்டை நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நைன்டி பர்சன்ட்டு கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் தேவை இருக்காது அதுக்கப்புறம் புகை பழக்கம் இருக்கவங்க தவிர்க்கணும் மது மது அருந்துறதை தவிர்க்கணும் நடற்பயிற்சி நடைப்பயணம் டென்னிஸ் இந்த மாதிரி நீச்சல் இது மாதிரி உடற்பயிற்சிகளில் ஆட்டோமேட்டிக்காக போன் உடம்புல நம்ம சாப்பிட்ற கால்சியம்லயே நம்ம சாப்பிட்ற உணவுலயே இருக்கிற கால்சியம் ஜாயிண்ட் அந்த ஹார்மோன்னால நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கிடும் உடம்பு நமக்கு தேவைக்கு அதிகமா தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் கால்சியம் பால் ரைஸ்லயே இருக்கு பிளஸ் கொழு இந்த இது ஃபிஷ் நான்வெஜ்ல தானியங்கள் இதுலலாம் நிறைய இருக்கு பெரண்டை வந்து பெண்களுக்கு நாங்க முத சொல்றது வீட்லேயே செய்ய கூடிய உணவுல சீப் அண்ட் பெஸ்ட் வந்து கீரை வகைகள் சார் கீரையில பாலக்கு பன்னீர் பாலக் பன்னீர் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்களா சார் அதுல எல்லாம் பன்னீர் இந்த பால் உணவுகள் எல்லாத்துலயுமே கால்சியம் இருக்குது சீதாப்பழத்துல நிறைய கால்சியம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சீதாப்பழம் நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டோம் சீதாப்பழம் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால பரண்டக்காய் அதுதான் அது ஆயுர்வேதிக்கில் அந்த பாட்டாவே படிப்பாங்க பெரண்டை தான் இதுக்கு மஞ்சள் காமாலைக்கு எப்படி கீழானல்லையோ அதே மாதிரி அது ஒரு இதே இருக்கு ஆயுர்வேதிக்கில் பெரண்டை தான் நம்பர் ஒன் எலும்பு நோய் பெண்கள் வந்து மருத்துவற்ற போகும்போது பலவிதமான பரிசோதனைகள் பண்ணுறாங்க தவளுத்தம் அப்புறம் வந்து நீரிழ நோய் இருக்கா அப்படின்றலாம் பண்ணுறாங்க கண்ணை பரிசோதிச்சுக்கிறாங்க பற்கள சோதிச்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த எலும்பை வந்து சோதிச்சு அது என்ன நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்ற செய்யக்கூடிய இந்த டெக்ஸா சோதனையை வந்து எந்த வயசில் இருந்து பண்ணால் நல்லா இருக்கும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க இந்த சோதனைகள்லாம் செஞ்சுக்கிறது நல்லது சில இளம் வயதில் இருக்கவங்களுக்கு சோதனை பண்ணணும்னு அவசியம் இதை டாக்டர் பரிந்துரைத்தா தான் செய்ய முடியுமா இல்லை பொதுவாகவே போய் ஒரு ஸ்கேன் சென்டரில் போய் எங்களுக்கு இதை பண்ணிக்கணும் பண்ணணும் பண்ண பண்ண அவசியம் இல்லை சார் பண்ணாலும் அது நார்மலா இருக்கும் போது அந்த பணம் தான் அவங்களுக்கு விரயமான மாதிரி இருக்கும் இளம் வயதுல இருக்கவங்களுக்கு மெயினா நம்ம என்ன எங் ஏஜ்ல லேடியோ இல்ல ஒரு ஜென்ஸோ இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து உடற்பயிற்சிங்கிறது ஒரு இன்றைய வாழ்நாள்ல ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் அதை எல்லாருமே அதை தவிர்க்கிறதுக்கான வழிகள் தான் நம்ம எப்படி நம்ம பிஸியா இருக்கோம் இல்ல நம்ம நிறைய படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்ல நிறைய வெளியூர் வெளியூர் சென்று கொண்டிருக்கேன் அப்படி ஏதோ நம்மளா ஒரு காரணத்தினால அந்த உடற்பயிற்சியை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்கோ அதான் செஞ்சுக்கிட்டு சார் உடற்பயிற்சின்னு சொன்னீங்க ஆண்கள் வந்து உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நேரமும் இருக்கு வீட்டு வேலை அவங்களுக்கு பெருசா கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அவங்களே வந்து வேலை பொருள் காரணமாக இப்ப செய்ய முடியல அப்படின்னு நிறைய காரணங்கள் சொல்றாங்க இதுல வந்து இந்த உடற்பயிற்சி செய்யறத பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் அவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உடற்பயிற்சி செய்து இந்த எலும்பு குறைபாடுகள் கோளாறுகளை தவிர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும
பெண்களுக்கும் இந்த உடற்பயிற்சி ஒரு எலும்பு கோளாறுகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான ஒரு ஒரு வாய்ப்பாக எந்த அளவில் இருக்குது சார் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்கள் கண்டிப்பாக ஜிம்முக்கு போவாங்க இல்லை ஸ்விம்மிங் போக முடியுது பீச்சில் வாக்கிங் போகிறாங்க எப்படியாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறேன்னு வெளியே போயிட்டு நிறையா வாக்கிங் போயிட்டு வர்றாங்க பெண்கள் வீட்டில் வேலை பழு குழந்தைகளை பார்க்குறாங்க இப்படி இருக்கவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற மெயின் அட்வைஸ் யோகா யோகா வந்து நீங்கள் நாலு செவத்துக்குள்ளே நல்லா பண்ண முடியும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் யோகா பண்ணிங்கனாலே உங்களோட உடம்ப நீங்கள் உண்மையிலேயே நீங்கள் யோகா கற்றுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட உடம்ப சீராக ஆக்க முடியும் எது அனைத்து விதமான நோய்கள் உங்களுக்கு தூக்கமின்மையோ இல்லை மன உளைச்சல் இருந்தாலோ இல்லை எலும்பு சம்பந்தமான எலும்பு கோளாறுகளுக்கும் அது உதவும் யோகா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உதவி பண்ணும் சார் யோகா வந்து மெயினாக வந்து அந்த சுவாச பயிற்சி தியானம் இது எல்லாமே மனசு சம்பந்தமான இது நீங்கள் உடம்பு எப்போ உங்கள் உடம்பு ஃபிட்டாக இருக்குதோ அப்போ தான் உங்களோட அடுத்த ஸ்டேஜுக்கே நீங்கள் வந்து மனசு வலிமையோ இல்லை உங்களோட தூக்கமின்மை உங்களோட எனர்ஜி லெவல் லோவாக ஆகுது இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கு யோகா முறை தான் சிறந்ததுன்னு என்னையோட அபிப்பிராயம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் ஒரே படபடப்பா இருக்கா இனம் புரியாத வலியா சுருக் சுருக்குன்னு குத்துற மாதிரி இருக்கா இதெல்லாம் காதலின் அறிகுறி இல்லங்க இருதயம் சம்பந்தமான நோய்களுக்கான அறிகுறிகளா கூட இருக்கலாம் இது போன்ற பல்வேறு உடல்நலம் பற்றிய விவரங்களை தெரிஞ்சுக்க கேளுங்க ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை உங்கள் சென்னை வானொலியின் மத்திய அலை எழுநூத்தி இருபது கிலோ ஹெட்ஸ் நூற்றி ஒன்று புள்ளி நான்கு பண்பலை ஒலிபரப்பில் பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு தவறாம கேளுங்க ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கிறது சார் விட்டமின் டி வந்து சூரிய ஒளியில கிடைக்கும் ஆனா சூரிய ஒளியை வந்து இப்ப நவீன நாகரிக வாழ்க்கை முறையில வந்து அதிகம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவா இருக்கு இந்த தருணத்துல வந்து சார் விட்டமின் டி அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் என்ன சார் விட்டமின் டி வந்து நம்ம மெயினாக வந்து டயட்ரி சோர்ஸ் ரொம்ப கம்மி சார் விட்டமின் டியை வந்து டயட்ரியில் அதை சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் மாத்திரை மாத்திரை தான் இருக்குது அதுக்கு பிஸ்பாஸ் பனேட்டு அலண்ட்ரனேட் ரைசன்ட்ரனேட் அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸாக அவைலபிள் இந்த டேப்லெட்ஸ்லாம் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் தான் எடுக்கணும் அந்த விட்டமின் டியை பொறுத்த வரைக்கும் சன்லைட் நேச்சுரல் சோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டேப்லெட் ஃபார்மில் தான் நமக்கு அவைலபிள் உணவில் விட்டமின் டி வந்து இல்லை சார் பெண்களுக்கு வந்து இந்த எலும்பு சார்ந்த நோய்கள் பெரும்பாலும் வயதானதுக்கு பிறகு குறிப்பாக மாதவிடாய் நின்ற பிறகு தான் வருதுன்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த நவீன வாழ்க்கை முறையில் சார் இளம் வயதிலே பெண்களுக்கு எலும்பு சார்ந்த கோளாறுகள் எதுவும் வருதா சார் இளம் வயசில் பெண்களுக்கு எலும்பு இந்த எலும்பு தளர்ச்சி அந்த மாதிரி வியாதிகள் ரொம்ப பார்க்குறது இல்லை சார் மற்றபடி இந்த எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் அவங்க வந்து வீக்காக ஃபீல் பண்ணுறது உடல் பருமன் அது பொதுவாக அது இளம் வயது வயதானவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கிறது இளம் வயதில் வந்து அவங்க வந்து ஃபிட்னஸ் இல்லாமல் ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்கனால ஜென்ரலைஸ்டு வீக்னஸ் அவங்களுக்கு அந்த டயர்ட்னஸ்ஸு எல்லா பெண்களுக்குமே சொல்லுவாங்க எனக்கு டயர்டாக இருக்குது கொஞ்சம் வேலை பார்த்தாலுமே இதாக இருக்குன்னா அவங்க ஹீமோகுளோபினாக செக் பண்ணணும் கால்சியம் பொறுத்த வரைக்கும் எங் ஏஜில் அவ்வளவு தேவைப்படாது சார் ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி இல்லைன்னா ஆஃப்டர் மெனோபாஸ் தான் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் யோகாவோ ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸோ இல்லை வாக்கிங்கோ இல்லை ஜிம்மோ ஏதோ ஒரு உடற்பயிற்சி செஞ்சாங்கனாலே அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நார்மலாக எந்த மருத்துவ இதுவும் தேவையில்லாமல் உடற்பயிற்சியிலே அவங்க ஃபிட்டாக ஆக்கிக்கலாம் டாக்டர் 
உடற்பயிற்சி பெண்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறீங்க சார் ஆனால் அந்த உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடிய அந்த மனோபாவம் அந்த ஒரு கல்ச்சர் பண்பாடு இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது குறிப்பாக ஆண்கள் மத்தியில் வந்து ஜிம்முக்கு போகிறதுன்றது இப்போ ஒரு ஒரு வாடிக்கையாக உருவெடுத்துட்டு வருது நம்ம நாட்டில் பெண்கள் இது எந்த இடத்துல இருக்காங்க வெளிநாடுகளில் பெண்கள் இது குறித்து உடற்பயிற்சி குறித்து அவங்களுடைய அவேர்னஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அவங்களுடைய ஃபிட்னஸ் எப்படி இருக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதுதான் சார் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து குழந்தை இருக்குது சார் காலையில் வேலைக்கு போகணும் சார் நாங்கள் எப்போ போவோம் சார் அப்படிம்பாங்க நாங்கள் பேஷண்ட்டாக வரவங்களுக்கு சொல்கிற ஒரே அட்வைஸ் வந்து கோயிலுக்கு போங்க மார்னிங்கு ஈவினிங்காக போங்க ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணி இல்லை ஆறு மணி போல் போங்க கோயிலை சுற்றி ஒரு அஞ்சு ரவுண்டு பத்து ரவுண்டு அடிங்க அது மாதிரி நடந்துட்டு வந்துடுங்க கோயிலுக்கும் போன மாதிரி இருக்கும் எக்ஸசைஸும் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ண நினைக்கிறாங்க ஏழி மார்னிங் எந்திரிச்சு வாக்கிங் போகும்போது நிறையா திருட்டு பயம் இருக்குது அது தனியாக போகிறதுக்கு பயப்படுறாங்க ஒரு நாள் கணவர் வருவார் ஒரு நாள் வரமாட்டார் இங்கேருந்து நம்ம பண்டி எடுத்துகிட்டு பீச்சுக்கோ இல்லை ஒரு பார்க்குக்கோ தள்ளி இருக்க இடத்துக்கு தனியாக போக வேண்டியிருக்கு அதனால் அவங்க உடற்பயிற்சி பண்ணுறத குறைக்கிறாங்க இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே செய்கிற மாதிரி ஜிம்னாஸ்டிக்கு ஏரோபிக்ஸு யோகா சைக்ளிங் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்கு எது வசதியாக அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அதை ஏதோ ஒன்றை அவங்க எடுத்துக்கணும் நைன்டி பர்சன்ட் லேடிஸ் எல்லாருமே நாங்கள் கோயிலுக்கு போகிறோம் சார்ன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஆனால் யாருமே செய்கிறது இல்லை ஆனால் நாங்கள் தரையில் உட்காராதீங்க அறுபது வயசுக்கு மேலே தரையில் உட்காராதீங்க வீட்டில் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் மாற்றிக்கோங்க பிடிச்சிக்கிற மாதிரி டாய்லெட்லேயே ஒரு செவன்டி இயர்ஸ் சப்போர்ட் பிடிச்சிக்கிட்டு எந்திரிக்கிற மாதிரி வீட்டிலேயே கொஞ்சம் வாழ்க்கை தரத்தை மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னு எல்லாேருக்கும் சொல்கிறோம் அது ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்டு ஒரு மொதல் ரெண்டு தரக்கு அவங்க சொன்னதை கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க நம்ம சொல்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் சரி இது தான் இனிமேல் நமக்கு அதை மாற்றிக்கிட்டோம்னா நமக்கு டாக்டர் சொன்ன மாதிரி வழி இல்லாமல் நம்ம இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறாங்க கொஞ்சம் அவேர்னஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது சார் அது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவேர்னஸ் கம்மி தான் வெளிநாடுகள் வெளிநாடுகளில் நல்லாவே இருக்காங்க சார் எல்லாருமே யாருக்குமே தொந்தி தொப்பையாக இருக்கிறவங்கள பார்க்குறது ரொம்ப அரிது வயதான வயதானவங்களே ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்காங்க இப்போ லேடிஸ்லாம் நல்லா ஃபிட்டாக அவங்க ஒரு எழுபது வயசு பெண்மணியாக இருந்தாலும் அவங்க மேக்கப் போட்டுட்டு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு ஷூ போட்டு ஸ்டிக்கு வச்சுக்கிட்டு டக்கு டக்கு டக்குன்னு அவங்களே அந்த ட்ரெயினை பிடிக்கிறதுனாலும் பஸ்ஸுனாலும் இமீடியட்டாக ஏறிடுறாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப நேரம் நம்ம ஊர் மாதிரி வெயிட் பண்ணி பார்த்து பண்ண அது கரெக்டாக டைம் ஆனவொடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக டோர் க்ளோஸ் ஆகிரும் அதனால அவங்க இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது தான் நம்ம மக்கள் வந்து எவ்வளவு நம்ம லேக் பின்தங்கி இருக்கோம் அப்படிங்கிறது புரியுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரணும் சார் அது ஏன்னா இப்போ இருக்க இந்த நம்ம சோசியல் மீடியாவில் எல்லாருக்கும் அந்த நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பணம் கொடுத்து தான் நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகணும் இல்லை பணம் கொடுத்து தான் யோகா கற்றுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் யூடியூப் வீடியோ போட்டிங்கனாலே வீட்லேயே ஒரு இருபது நிமிஷம் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா தொப்பை குறைஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு நிறையா ஓ அதே மாதிரி உணவு முறைகள் மாற்றுறது நிறையா அவேர்னஸ் வீடியோஸ் யூடியூப்லேயே இருக்குது எந்த செலவுமே இல்லை நமக்கு வீட்டிலே உட்காந்தே நம்ம கற்றுக்கலாம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் நீங்க பூ எடுத்து வைங்க இல்ல பழத்தை எடுத்து வைங்க முதல்ல திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை அகில இந்திய வானொலியோட நூத்தி ஒன்னு புள்ளி நான்கு பண்பலையில பிற்பகல் மூன்று ரெண்டு மணிக்கு ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி வைங்க டாக்டர் வருவாக அட்வைஸ் பண்ணுவாக டிப்ஸ் சொல்லுவாக காத்து வாக்கல நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கலாமுங்க ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கிறது இப்ப வயதான பிறகு பெண்கள் வந்து மூட்டு வழினால வந்து உட்கார்றது நடக்கிறது இது எல்லாமே கஷ்டமா தான் இருக்கும் அதை தவிர்க்க முடியாது விரைவாக செயல்பட முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மனநிலையெல்லாம் வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டதில்லை இதை மாற்ற முடியும் வெளிநாடுகளில் பெண்கள்லாம் மாற்றிட்டு வர்றாங்க நல்லா இருக்காங்க சார் அது வந்து இவங்க நம்ம மக்கள் அதை எடுத்துக்கிடணும் அதை வந்து எடுத்துக்கணும் நீங்கள் சேரில் உட்காருங்க வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ தான் அதெல்லாம் அதோட இது ரீச் ஆகுது மக்களுக்கு ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி தான் சொல்கிறோம் இருபது வயசில் இருக்கவங்களே நீங்கள் சேரில் உட்காருங்க நாங்கள் சொல்கிறது இல்லை ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாமே பண
எப்போ உங்களுக்கு மூட்டு வலி வர ஆரம்பிக்குதோ அப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க உங்களோட மூட்டு அந்த ஸ்திரத்தன்மை குறைய ஆரம்பிக்குதுங்கிறத நீங்கள் நமக்கு அது இண்டிகேஷன் மாதிரி அப்போ அந்த டைமில் நம்ம மூட்டு வாக்கிங் போங்க கொஞ்சம் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் வெறும் சோறு சாப்பிடாமல் ப்ரோட்டீன்ஸு தானியங்கள் கீரை வகைகள் இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நமக்கு கால்சியம் போதுமானது மாத்திர கால்சியம் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை கர்ப்பப்பையை எடுத்தவங்க தீட்டு கம்ப்ளீட்டாக நின்னவங்க கால்சியம் டேப்லெட் கண்டிப்பாக எடுக்கிற மாதிரி தான் பெண்கள் வந்து அவங்க வீட்டு வேலை பார்க்கும் போது வீட்டு வேலை செய்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஏதாவது எலும்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் எதுவும் ஏற்படுதா சார் முன்னெல்லாம் வந்து இப்போ வீட்டு வேலை செய்கிறத சு உங்களை வந்து எளிமைப்படுத்துறதுக்கு வசதி பார்த்துக்கு நிறைய கருவிகள்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க முன்ன மாதிரி மாவாட்டுறதில்லை அரிசி குத்துறது இல்லாத இல்லைன்னு இருந்தாலும் கூட இந்த நவீன காலத்தில் வீட்டில் தவிர்க்க முடியாமல் செய்யப்படக்கூடிய சில வேலைகள்னால அவங்களுக்கு உடலில் குறிப்பாக கையிலையோ காலையோ எலும்பு மூட்டு சார்ந்த பிரச்சனை எதுவும் வருதா சார் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் காமனாக சொல்கிறதுன்னா இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டில் இருக்கோம் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டாவது மாடியோ மூணாவது மாடியில் இருக்கோம்னா படி ஏறலாம் லிஃப்ட்டை அவாய்ட் பண்ணலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வீட்டு வேலைகள் எல்லாமே செய்கிறதுனால நமக்கு ஜென்ரலாக ஒரு நம்ம குனிஞ்சு நிமிடுறோம் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வேலை பார்க்குறோம் சமையல் பண்ணுறோம் நிற்கிறோம் நடக்கிறோம் அதெல்லாம் பண்ண பண்ண நமக்கு அது ஒரு வகையான உடற்பயிற்சி தான் அதுவே அது மட்டும் பத்தாது அது பண்ணாலே நிறைய பேர் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் மாடியில் இருக்கோம் டாக்டர் ஒரு நாளைக்கு பத்து தரகை ஏறி இறங்குறோம் துணி காய போட போகிறோம் மேலே போகிறோம் கீழே வர்றோம் அதுவே எங்களுக்கு போதுமா இருக்குங்க அது மட்டும் கிடையாது அது மாதிரி ஒரு பெண்மணி வந்து மூட்டு வழின்னு வந்தாங்க ஒரு நாளைக்கு அவங்க பத்து கிலோமீட்டர் நடக்கிறாங்க அறுபது வயசு பெண்மணி நான் பூ விற்கிறேன் டாக்டர் டெய்லி நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த நடை வந்து வேற நீங்கள் இருபது நிமிஷம் பிரிஸ்க் வாக்கிங்கிறது ஹார்ட்டுக்கு லங்ஸுக்கு ப்ளஸ் இந்த எலும்புக்கு தேய்மானம் தவிர்க்கிறது இதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பண்ணுறது வந்து இருபது நிமிஷம் நடை வேற என் தொழிலே நடந்து போகிறதுனா அவங்க நம்ம வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே நடக்கிறதுக்கும் நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு பத்து ஸ்டெப்பு நடப்பாங்க நின்றுவாங்க படக்கு அதவங்க அதை அவங்களா தவறாக அதை எடுத்துக்கிறாங்க நீ தொழிலே நடக்கிறது தான் தொழிலே நிற்கிற டாக்டர் நீங்கள் என்ன நடக்கணுங்கிறீங்க நான் எங்களுக்கு எப்படி நான் மீன் வியாபாரம் பார்க்குறேன் எப்பயுமே உட்காந்து தான் இருப்பேன் ஏன்னா எங்கே நான் எங்கே போய் வாக்கிங் போகிறது அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஜென்ரல் ஒரு அவங்க வாழ்க்கை தரத்தை மாற்றணுங்கிறதுக்கு சொல்கிறோன்னா அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகுது அவங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ் தான் பண்ணுறாங்க நாங்கள் வீட்லேயே அவ்வளோ வேலை பார்க்குறோம் நாங்கள் இன்னும் எப்படி வெளியே போய் வேலை பார்க்குறது வீட்டில் வேலை பார்க்குறதுலே டயர்ட் ஆகிடும் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக அவங்களுக்கு இதுதான் நமக்கு வழிங்கிறது ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க அப்போ அவங்களே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க சார் இது வரைக்கும் மூட்டு வழி பெண்களுக்கு வருவதற்கான காரணங்கள் அதுக்கான நிவாரணங்கள் தீர்வுகள் அதெல்லாம் நிறைய சொன்னீங்க இப்ப இளைய தலைமுறை குறிப்பா இளம் பெண்கள் அவர்கள் வந்து வயதான காலத்துல என்னுடைய அம்மா மாதிரியோ என்னுடைய பாட்டி மாதிரியோ நான் மூட்டு வழி எலும்பு மூட்டு கோளாறுகளால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க என்ன மாதிரியான முன்னேற்பாடுகளை இப்பயே செய்ய ஆரம்பிக்கணும் மெயினாக என்னைய கேட்டால் அந்த சைக்கிளிங் போகலாம் சார் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இடங்களுக்கோ இல்லை கொஞ்சம் மார்னிங் ஒரு சைக்கிளிங் போகலாம் யோகா அந்த மாதிரி இது வந்து யாரையுமே நீங்கள் அணுக தேவையில்லை வீட்லேயே நீங்கள் வீட்லேயே நாலு சவத்துக்குள்ளே உங்களோட ரூம்லேயே யோகா பண்ணிக்கலாம் கால்சியம் சம்மந்தமாக இப்போ காஃபி டீ சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பால் நிறையா குடிக்கலாம் கீரை வகைகள் லேடிஸு கொஞ்சம் பெரண்டை இந்த மாதிரி கீரை வகைகள்லாம் ஒரு முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலேயே சாப்பிட்றது கால்சியம் சம்மந்தமாக இருக்கிற மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கிறது நல்லது பால் பொருட்கள் அது சார்ந்த மாதிரி இது மற்றபடி நம்ம ஜென்ரல் ஃபிட்னஸ்ஸை உங்களோட ஃபிட்னஸ்ஸை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது நல்லது 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 வெயிட்டு போடாமல் பார்த்துக்கணும் உடல் பருமன் உடல் பருமன் ஆகாமல் இருந்தாலே நீங்கள் நைன்ட்டி பர்சன்ட் சுகர் போஸ்ட் பண்ணாயிரும் சுகர் வராது பிபி குறைஞ்சிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடும் நீங்கள் வெயிட் போடுறத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுலேயே ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தோன்னா நிறைய வியாதிகள் தடுக்கலாம் எலும்பு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற வியாதிகளையும் நம்ம சார் இது வரைக்கும் எலும்பு மூட்டு கோளாறுகள் அது சார்ந்த உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு இந்த எப்படி வருது அதற்கான காரணங்கள் என்ன அதற்கான தீர்வுகள் என்ன சாப்பாட்டு முறைகள்
ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கான எலும்பு மற்றும் மூட்டு பிரச்சனைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தவர் அரசு ஓமந்தூரார் மருத்துவக் கல்லூரி எலும்பியல் துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் பி பொன்ராஜ் அவர்கள் உடன் உரையாடியவர் பூங்குன்றன் அவர்கள்